こんにちは、アミです。本日はですね、テンスラコラボでゲットしたラミリスとですね、えー、相方にイライザを使って、えー、新百式の方をやっていきたいと思います。まあ、結構話題にはなってないんですけど、ラミリスね、まあ、普通に強いです。まあ、もちろんね、脱色っていうところで組むのがめんどくさいみたいなところはあるんですけども、え全然強いので、まあ、多色好きな方とかねまだ、えー、このダンジョンクリアしてない方はぜひね真似してほしいですなぜ相方にイライザかというと、まあ、ミルコがね結構、えー、ラミリスと相性がいいということで使われてたりするんですけど、まあ、ミルコねサブにもね欲しいんですよねミルコループとして、えー、サブに1体フレンド側に1体欲しいんですが私がミルコを持っていないので、まあ、その辺ちょっと難しいかなというところで今回はえー、イライザで、まあ、光にコンボが必要ですが、まあ、ドロップを消すたびの青天井で火力が出しやすいところを選んでみましたはいということでですね、えー、パーティー紹介していきます、えー、まずはね76マスにしたいので最初のリーダーはここも点スラコラボキャラのフレイですね、えー、聴覚性がスキブプラスアシストがチャオリンの武器ですねこちらスキブと HP 盛りながら三単変質を使っていきますそして洗剤がアシスト無効回復に、えー、ひだめじ軽減プラスが一つですはいそしてリーダーになるラミリスですえー、まあ、インのカゴ一応ね解放してありますがこのダンジョンでは関係ないですはいえー、そしてアシストハロウィンゼローグのキャンディーで、えー、十字をね搭載したいのとあと HP が漏れるというところで採用しておりまして洗剤がダメージ無効貫通のドラゴンキラーです続いてバーテンダーイデアルですここダブル吸収無効薬です聴覚性がスキブプラスでアシストライルの武器で、えー、スキブもりながらこちらも三単変質を使っていきます洗剤がダメージ無効貫通と HP 強化プラスプラスつけておりますはいそして次、えー、アマージュになりますアマージュ聴覚性がスキブプラスアシストがドフラミンゴのファーでこちらも HP もりながら三単変質です、えー、ここはですね何役かというと、まあ、軽減役ですね、まあ、エンハンスも込みですが、まあ、ボスの半分の発狂とかですね、えー、先生とかがちょっと素で受けられないのでアマージュのこの2ターン継続のね軽減で受けていこうと思います、まあ、ついでに普通にね浮遊とか持っていって火力が出るので採用した形です、えー、洗剤は毒目覚め耐性ですはいそして、えー、バーテンダーワールディンですね聴覚性が熟成でアシストにデッドプールのコミックカバー2ですねこちらもろもろ耐性盛りながら4ターンヘイストで使っていきますで洗剤がダメージ無効貫通の悪魔キラーですはいそしてフレンドさん側イライザですねこちらはアシストが、えー、ラフィーネの武器、まあ、それぞれのドロー強とマガドブレも付与している形です洗剤がダメージ無効貫通の火ダメージ軽減プラスとなっていますはいこんな感じのパーティーでですね HP バッチでやっていきましょうはい、一回層からやっていきます。えー、今回も右側にはね、PDC の方を貼ってあるので、そちらも参考にしながら見ていただければなと思います。はい、まずね、注意事項から行くと、えー、ラミリス・イライザは、えー、4色以上必ず組むこと、耐久する場合も4色組むこと、プラス、光は2コンボ必要です。まあ、こういうね、点で言うと、ちょっとね、やっぱりパズル、がめんどくさいなっていうところはあるんですが、まあ、私結構組むの嫌いではないので、まあ、得意かどうかは別として嫌いではないのでまあ普通に楽しいですね、まあ、ラミリスもループしていけば、えー、まあ欠損することはないので、はい、組みやすいかなとは思いますそしてイライザの方も、えー、3単に1回しっかりと使って操作時間を、えー、延長してループしてくださいはい、でもろもろね変身とかしたら、えー、まずはね1回層は突破していきますはいそしたら2回層2回層では、えー、と消せないとか覚醒無効がですね、まあ、敵によって違うんですが来るので来た場合はフレイを使って回復していきますはいそしてアシスト無効はですね確定で剥がされるので、えー、火か闇の L 字ですねを、えー、2つ以上組んでまずは半分削りますまあね1回 L1 個しか組めなくても耐久はできるので、まあ、一気に2つ組む必要はないですねはい、えー、そしたら、えー、まあ普通にあとは組んで突破していきましょうはいはい
、えー、まあ一応ですねフレイの方も操作時間と回復力ループができるんですがそれはね5階層以降かな5階層以降フレイをループしていくのであそこはねあの最初の方は打たないように気をつけてくださいはいそしたら、えー、ここの階層は独占吸収なので、えー、まあえー、バーテンダー使ってもいいバーテンダーって呼び方やばいねはいえっ、ー、とイデアル使ってもいいんですけどちょっと一旦耐久します次のね、えー、ターンでも耐久するんですけどここがね特性吸収で耐久しやすいのではい一旦耐久してからバーテンダーイデア,イデアルを使って突破していきますはいまあ別にここ2ターン耐久してもいいんですがとりあえず一旦以上耐久した方が楽かなと思いますはいそしたら次の階層です。えー、何階層、何階層、え、4階層かな。で、ここ5、4番面来る可能性があるんですが、来たらワルリン使ってください。で、デバフは、えー、アマージュで返します。で、えー、ここフレイが溜まるまでね、一旦、えー、スキルダメするんですが、えっ、ー、と、6色組んでしまうと突破してしまうので、えー、組まないように、えー、落ち着きながらね、はい、耐久します、まあ、フレイが1あと1になるもしくは溜まるまで耐久してから、まあ、全体攻撃含んで突破していきますまあちょっとね真ん中硬いのかなと思うので残っちゃうかもしれませんが、えー、1体残るぐらいやったら大丈夫ですねはいそしたら次、まあ、ここはね覚醒無効化消せないとかが来るので来たらフレイ使ってくださいまあ、来なくてもここからフレイループ開始していいので、まあ、ちょっと打ってないんですけどフレイループここから開始です、まあ、回復力とね操作時間がループって形ですが、まあ、一応イライザがね操作時間はループなので、まあ、回復力エンハループって感じですねはいここは必ずワンパンしてくださいはい次、えー、ここも属性吸収なんですがちょっとイデアルが溜まってないかなって2ターンぐらい溜まっていないのでえー、4色組んで突破していきますで、えー、ロックを、ね、されてちょっと光がなかったので、えー、ワルリン使った形ですねはいで2ターン耐久してイデアルが溜まったらイデ,ルイデアルを打って突破していきましょう、まあ、ここもなるべくなるべくというかワンパンがいいですね次も属性吸収来る可能性があるので、えー、ワンパンしていきましょうはいいいですね火力的にもかなり申し分ないんじゃないでしょうかもちろんリダンフレはもちろんですがサブも結構な火力出てると思いますはい、えー、そしたらここの階層はですね、まあ、とりあえず右を倒したいので、まあ、バスケットの場合は固定になりますが右ターゲットをして突破するんですが、まあ、先に言ってしまうとちょっとね右,、まあ、右残し数,人数センチ残ししたんですが、まあ、一応大丈夫ですはい、ワンパンできなくても、まあ、どうにかはなりますでえっ、ー、と見れる場とかだと属性吸収があるので、まあ、残っちゃうとまたね属性吸収に引っかかっちゃうんですが属性吸収が3ターン継続とかなので、まあ、もし残っちゃったら属性吸収が切れるまで耐久してから突破っていう形になりますねはい2回殴って突破しました、はい、で盤面はちょっとダル,ダル盤面にされてからボスの進化前、まあ、まずこの盤面を返すので、えー、まあワルリンもしくはまあイライザがタイミングよくあればイライザとか使って盤面変えますはいそしてアフレイループ、えー、ラミリスループしっかり使ってでアマージュも打ちます、えー、ここ半分切るとき必ずアマージュの 60% 軽減が必要になるので、えー、しっかりと打ってくださいここは忘れずにねはいワンパンで半分までいけるので、えー、しっかりと張ってから攻撃はいそしてここで半分の攻撃を受けますそしてですねこのあと、えー、もう一段階のボスの先生がまたこのねアマージュの軽減がないと耐えれないので、えー、ワンパンしていきますここも半分からはい突破ここでねワンパンで突破して軽減が継続している状態で最後のボスに行きますはいこれでですねしっかりと先制を受けていきましょうはい先制受けてでこっからもうまあ言うて
簡単ですねシールド破壊して本体殴っての繰り返しなので、まあ、ちょっと早送りにはなりますが、まあ、本当に光にコンボだけをねだけではないけど忘れないように意識しながらやってくださいで回復に関しては4ゲシしてれば、えー、大体回復できます、はいまあ、トゲがあっても回復できるので回復4を意識しましょうはい。で、2ターンでシールド破壊したら、2ターン、えー、本体殴る時間がありますので、2回殴ります。で、まあ、本当はね、あの、サブにシールド破壊できる、あの、リムルのですね、究極の方ですかね、を入れると、もうちょっとタイム早くクリアできるかなと思うんですが、まあ、ちょっとリムル引けなかったんでね、はい。残念ながら、引けませんでしたので、まあ、地味にシールド破壊していきます。はい。まあ、デバフ食らったんで、ちょっと一応ワルリンを使って、攻撃力を上げた形ですね。で、本体を殴っていきます。はい。そしたら、結構いいとこまで削りまして、もう一回シールドを破壊していきます。で、ここの辺でね、ちょっと注意なん、注意というか、私もね、すっかり忘れてたんですけど、どっかでね、まあ、これランダムだと思うんですけど、敵の行動でですね、ルーレット生成があるんですよね。そうなるとね、ラミリスのルーレットループが、あ、ほら、途切れるんですけど、それをね、ちょっとすっかりと頭から抜けていて、まあ、ここね、シールド破壊したはいいんですけど、まあ、これ、水が欠損してるなと思って、イデアルを使ったんですよ。そしたら、光が欠損しちゃって、はい。まあ別に、ルーレットあるからいいかと思って、使ったら光が欠損しあラミリスがないと思って、まあ、ここちょっと運ゲーしてますすいません大変申し訳ございません光落ち込む運ゲーしました今運ゲーして勝ったんですけど落ち込んが来たのでセーフだったんですが皆さんは注意してくださいまあ一旦ね待ってもよかったかなとさっきのところはねはいこれで一応落ち込みに助けられ最後を殴って勝ちましたとはい、いかがでしょうか。まあ、冒頭にも言った通り、やっぱりパズル的にはめんどくさいですけど、もちろん。まあ、火力はね、申し分ないですし、まあ、個人的にこのパーティーの見た目結構好きなんでね、あの、使っていこうかなと思います。はい、ということで、えー、今回はラミリスイライザで必進百式でした。これね、まだクリアしない方をクリアすると、魔法石85個ももらえるので、ぜひやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さようなら。しげしげチャンネル。